Hello children, welcome to your EBS video class. Children, I hope your studies are going well and you all are happy and safe in your homes. Children, uh, your uh, two chapters of EBS uh, is complete and the third one is also about to complete only uh, question answers are left that we will do in today's video okay i hope you are completing the work also aap sath sath mein kaam karte rahiye because fir ek sath bahut sara agar ho jayega to fir aap use nahi kar payenge itna sara ek sath to side by side ab apna kaam bhi karte rahiye step by step question ek din ek question kar lijiye dusre din fir dusra part exercise ka kar lijiye and do it बिकॉज हम वैसे भी वीडियो में एक एक करके हम सारे एक्सरसाइज कर रहे हैं एक ही दिन में सारे एक्सरसाइज नहीं ओवर कर रहे हैं तो यू कैन ऑल्सो डू डे बाय डे आप इसको करिए ठीक है आज के वीडियो में हम जैसा मैंने आपको बताया जो चैप्टर है क्लोथ्स वी वेयर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे ये चैप्टर हमारा जो एक्सप्लेनेशन है ये मैं पूरा आपको कंप्लीट कर चुकी हूँ इसमें टाइप्स ऑफ क्लोथ बता दिया है रीज़न व्हाई वी वेयर क्लोथ्स ये भी बता चुकी हूँ मैं आपको हम सीजन के अकॉर्डिंग क्या कपड़े पहनते हैं हम ओकेजन के अकॉर्डिंग कैसे कपड़े पहनते हैं फैब्रिक भी मैंने आपको बता दिया है किस तरह से फैब्रिक बनता है किस हमारे पास जो फाइबर्स होते हैं वो कौन से फाइबर्स नेचुरल होते हैं कौन से मैन मेड होते हैं ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं इवन हम ट्रेडिशनल क्लोथ के बारे में यूनिफॉर्म के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज जो है वो हम ए बी सी हम एक्सरसाइज ऑलरेडी कर चुके हैं ठीक है अब बारी है क्वेश्चन आंसर्स की क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और एक मैच का कॉलम भी करेंगे पहले क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं उसके बाद मैच का कॉलम करेंगे ठीक है तो लेट स्टार्ट विथ क्वेश्चन आंसर्स डी आंसर बी फॉलोइंग फर्स्ट वन वाई टू वी नीड टू वेर क्लोथ वाई डू वी नीड टू वेयर क्लोथ हमें कपड़े पहनने की जरूरत क्यों पड़ती है वाई डू वी वेयर क्लोथ बोल सकते हैं वाई डू वी नीड टू वेयर क्लोथ बोल सकते हैं मीनिंग उसका वही है कि हमें कपड़े क्यों पहनने की जरूरत पड़ती है हम कपड़े क्यों पहनते हैं तो मैं ये आपको कई बार मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ है ना कपड़े क्यों पहनते हैं हम We wear clothes because it protects us from weather such as heat, cold, rain, and it also protects us from dirt and dust, insect bite, and it enhances our looks. हम दिखने में भी अच्छे लगते हैं. तो हम three reason लिख सकते हैं. ठीक है? Answer लिखते हैं. We need to wear clothes because reason kya hai a it protect us from weather such as heat cold rain b eight p r o t e c t protect us from d u s t dust dirt and insect bite i n s e c t insect bite or c kya hai it enhance our looks hai na 
इट हैव ये थ्री रीजन्स हैं कि हम कपड़े पहनते हैं ये थ्री रीजन्स के लिए हम कपड़े पहनते हैं मैं फिर से पढ़ देती हूँ इनको एक बार We need to wear clothes because it protect us from weather such as heat, cold, rain. It protect us from dust, dirt and insect bite. ये आई के जो डॉट है वो जल्दी विजिबल नहीं होता है ओके इंसेक्ट बाइट इट एनहेंस आर लुक्स मतलब इसको पहनने के बाद हम अच्छे लगते हैं ना कपड़े पहनने के बाद हमारा हमारा लुक भी जो है वो बदल जाता है हमारा लुक अच्छा लगता है वी लुक गुड वी लुक बेटर वी लुक स्मार्ट आफ्टर वेरिंग क्लोथ और हमारे तो हम तो तरह तरह के कपड़े पहनते हैं डिपेंडिंग ऑन द ओकेजन ठीक है अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसको आप नोट कर लीजिए देन आई विल गिव यू सेकेंड बार चलिए सेकेंड क्वेश्चन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू वॉट डब्ल्यू एच ए टी वॉट टाइप्स सॉरी वॉट टाइप ऑफ क्लोथ सी एल ओ टी एच क्लोथ do we wear w e a r wear in summer question kya hai what type of clothes do we wear in summer मतलब समर में गर्मियों में समर सीजन में हम कैसे कपड़े पहनते हैं वॉट टाइप ऑफ क्लोथ्स टू बी वेयर इन समर समर में कैसे कपड़े पहनते हैं हम कैसे पहनते हैं वी वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स है ना समर में हम लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं लूज फिटिंग के क्लोथ्स पहनते हैं क्यों पहनते हैं ये नहीं पूछा गया सिर्फ पूछा गया कैसे कपड़े पहनते हैं तो हमें सिर्फ वही लिखना है जो यहाँ पे पूछा जा रहा है तो लिखेंगे हम वी प्रिफर टू वेयर है ना प्रिफर पहनना पसंद करते हैं वी प्रिफर टू वेयर एल आई जी एच टी लाइट सी ओ एल ओ यू आर ई डी लाइट कलर्ड लूज comfortable cotton clothes comfortable नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा ठीक है बहुत सारे एडजेक्टिव नहीं लगाते हैं वी प्रिफर टू वेयर लाइट कलर लूज कॉटन क्लोथ्स सी ओ टी टी ओ एन कॉटन क्लोथ्स इन समर है ना वी प्रिफर टू वेयर लाइट कलर्ड लूज कॉटन क्लोथ्स इन समर मैंने लूज इसलिए लिखा है कि बहुत टाइट फिटिंग के कपड़े कोई गर्मियों में पसंद नहीं करता है ना एक तो वैसे ही इतनी गर्मी लगती है इससे इतना पसीना हो रहता है ऊपर से कोई टाइट कपड़े पहनना पसंद करेगा क्या नहीं ना हाँ तो हम लूज थोड़े से लूज बहुत लूज भी नहीं लेकिन थोड़े से लूज कपड़े जो कम्फर्टेबल हमें लगते हैं और वो हम पहनते हैं और कॉटन के प्रेफर करते हैं मैंने यहाँ वो लिखा है प्रेफर मतलब पसंद करते हैं पहनना अगर हमें आ, मिले तो हम कॉटन ही पहनेंगे ऐसे अगर नहीं है कॉटन के कपड़े तो फिर कोई बात ही नहीं है तो प्रेफर इसीलिए लिखा है कि हमको पहनना अच्छा लगता है वी प्रेफर टू वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स इन समर नेक्स्ट नंबर थ्री वाई डू वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर Why do we wear woolen 
clothes in winter वाई डू वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर विंटर में हम वुलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं विंटर में हम वुलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं क्यों पहनते हैं हमें विंटर में वुलन क्लोथ्स बिकॉज इट कीप्स आर बॉडी वॉम ये हमारे शरीर को गर्म रखती है इट डज नॉट अलाउ एयर टू पास थ्रू इट ठीक है हमारी बॉडी को ये गर्म रखती है सिंपल आप हम यही लिख सकते हैं बिकॉज इट कीप्स आर बॉडी वॉम ये हमको गर्म रखती है ठीक है विंटर के जो क्लोथ्स होते हैं वुलन क्लोथ्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को वॉम रखते हैं आंसर वी वेर वुलन क्लोथ्स in winter because they keep us warm wo hame गर्म रखते हैं वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर बिकॉज दे कीप अस वॉम यहाँ पे प्रेफर नहीं है यहाँ पे पहनते ही हैं प्रेफरेंस का कोई सवाल ही नहीं होता सर्दियाँ आएंगी तो हम सब गर्म कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं है ना वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर बिकॉज दे कीप अस वॉम वो हमको गर्म रखते हैं चलिए इतना कॉपी कर लीजिए तो फिर आगे करते हैं कॉपी दिस नेक्स्ट ओके नेक्स्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ कोकोन क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर इज व्हाट इज अ कोकोन निकालता है मटेरियल थूक जैसा स्पिट इट स्पिट्स आउट समथिंग स्टिकी एंड रैप अराउंड इट्स बॉडी अपनी बॉडी के चारों तरफ वो उसको रैप कर लेता है और ऐसे रैप करते करते खुद उसके अंदर बंद हो जाता है और वो उसकी बॉडी को पूरा वो कवर कर लेता है दैट स्टिकी मटेरियल और ये फिर एक ऐसा ओवल शेप का बन जाता है जिसको हम कहते हैं कोकोन क्या बोलते हैं उसको हम कोकोन चलिए यहाँ लिख देते हैं the silk form the silk form spits the silk form spits a uh, silk form spit spits a long and sticky s t i c k y sticky t h r e a d thread from their mouth from 
there. Now, and बहुत लंबा सेंटेंस नहीं करेंगे तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं द सिल्क वॉम्स स्पिच अ लॉन्ग एंड स्टिकी थ्रेड फ्रॉम देयर माउथ दे रैप रैप मतलब लपेटना डब्ल्यू आर ए पी रैप दिस थ्रेड दिस थ्रेड अराउंड देयर बॉडी around their body this is called cocoon okay ab jo hum jaa ye i ka dot miss ho jata hai isko zara theek se kar lete hain धागा जैसा निकालते हैं फिर उस धागे को वो अपनी बॉडी के चारों तरफ लपेटना शुरू करते हैं लपेटते रहते हैं और तब तक लपेटते हैं जब वो खुद उसके अंदर बंद हो जाते हैं और जो वो लपेटने के बाद जो शेप आता है दैट शेप इज कॉल्ड कोकून उसी से बनता है सिल्क थ्रेड नेक्स्ट वॉट इज यूनिफॉर्म क्वेश्चन फाइव वॉट इज यू एन आई एफ ओ आर एम यूनिफॉर्म किसको बोलते हैं वॉट इज यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म क्या है इट इज अ स्पेशल ड्रेस जिसे कि आप भी पहनते हो या लोग अपने वर्क प्लेस पर पहनते हैं ठीक है सो यूनिफॉर्म इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ वॉर्न बाय पीपल ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशन एंड इवन स्कूल चिल्ड्रेन दे वेयर इट तो सिर्फ ऑक्यूपेशन में नहीं बोल सकते हैं इवन चिल्ड्रन वेयर अलग अलग इंस्टीट्यूशन में अलग अलग वर्क प्लेस पे इसको पहना जाता है तो इसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे हैं कि यूनिफॉर्म इज अ स्पेशल क्लोथ यू कैन से और अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ व्हिच इज वर्न बाय पीपल ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशन एंड इंस्टीट्यूशन करते हैं ऑक्यूपेशन एंड इंस्टीट्यूशन ठीक है इंस्टीट्यूशन में सारे स्कूल्स भी आ जाएंगे यू एन आई एफ ओ आर एम यूनिफॉर्म इज अ स्पेशल एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेस एंड डी आई एफ एफ ई आर ई एन टी स्पेशल एंड डिफरेंट type of dress ya cloth worn by people of different people of um, different occupation different occupation and institution and institution occupation मतलब जैसे हो गया डॉक्टर है पायलट है नर्स है ये सब ऑक्यूपेशंस हैं इंस्टीट्यूशन मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूशन जैसे अकेडमिक इंस्टीट्यूशन है अलग अलग स्कूल्स हैं कॉलेजेस हैं फैक्ट्रीज हैं वहाँ भी 
यूनिफॉर्म्स चलती हैं मैंने बताया ना अब तो पेट्रोल पंप वगैरह पे भी चलते हैं हॉस्पिटल में भी पहनते हैं लोग अब सब जगह यूनिफॉर्म का एक जैसे फैशन जैसा हो गया है सो यूनिफॉर्म इज़ अ स्पेशल एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ वॉन बाई पीपल ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशन एंड इंस्टीट्यूशन ऑक्यूपेशन कहते हैं इंस्टीट्यूशंस प्लूरल ऑक्यूपेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस ये एक ऐसी ड्रेस है जिसको अलग अलग ऑक्यूपेशन के या अलग अलग इंस्टीट्यूशन के लोग पहनते हैं उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म ओके इसको नोट कर लीजिए नाउ वी विल डू सम मोर एडिशनल क्वेश्चन ये तो बुक के एक्सरसाइज में दिए हुए क्वेश्चन हैं अब हम करेंगे कुछ एडिशनल क्वेश्चन इसको अरेज कर दे रही हूँ मैं some extra question I will give you from the book. So question number six. Question number six is, what is weaving? What is weaving? Weaving kisko bolte hai? What is weaving? Weaving means answer है M A K I N G making of clothes making of clothes from thread Making of clothes from thread is called weaving. Is called okay. Making of clothes from thread is called weaving. धागे से जब कपड़ा बनता है उसको बोलते हैं weaving. बुनाई करना कपड़े को बनाया जाता है उसको कहते हैं weaving. Next is नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेवन वॉट इज नैचुरल फाइव वॉट आर नैचुरल फाइवर्स वॉट आर एन ए टी यू आर ए एफ वॉट आर दे सॉरी वॉट इज नैचुरल फाइवर गिव एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या है वॉट इज नेचुरल फाइबर गिव एग्जाम्पल नेचुरल फाइबर किसको बोलते हैं और आपको एग्जाम्पल भी देना है सो द फाइबर्स दैट वी गेट फ्रॉम नेचर द फाइबर that we get from nature okay. the fiber that we get from nature is called natural fiber The fiber that we get from nature is called natural fiber. अब example बताना है example cotton, wool, silk. Okay, these are natural fiber. The fiber that we get from nature is called natural fiber. Cotton, sorry, cotton is very C O T T. 
cotton, wool and silk. These are natural fibers. Okay. Now question number 8. What is man-made fiber? Question 8. What is M A N man made F I B R E fiber? What is man made fiber? The fiber which are made from chemicals. Answer is B F I B. The fiber यहाँ पे हम ना बहुत R करते हैं क्योंकि हम fibers की बात कर रहे हैं fibers the fibers which are made from chemicals C H E M I C A L S are called man made fiber. Are called man made fibers. The fibers which are made from chemicals are called man made fibers. यहाँ पर भी इसको हम R कर देते हैं बहुत R क्योंकि हमने example ज़्यादा दिए हैं so the fibers what are natural fibers give example the fibers that we get from nature are called natural fibers जैसे कि cotton wool silk what are man-made fibers? The fibers which are made from chemicals are called man-made fibers. And its example we have to give you an example. We have to give you an example. N, Y, L, O, N, Nylon. Rayon. Okay, etc. Nylon, rayon, etc. These are man-made fibers. Let's talk note for reading what are man-made fibers, what are natural fibers. Chari, ab karte hai ek aur question. Next question is number nine. Who are weavers? Who are weavers and tailors? And T A I L O R S. Who are weavers and tailors? Weavers or tailors con hote hain? Let me take chalk first. Okay. Who are weavers and tailors? The person who weaves. Answer. Ye question 9 may be. Eh? Yeah, okay. Question 9. Answer. The person who W E A V E S weaves C O T T O N cotton woolen or silk thread or silk thread into cloth. On a loom is called weaver. Is called 
viewer. The person who stitches different kind of clothes kind of clothes from different fabrics is called tailor. चौक से कभी कभी जो आई होता है उसका डॉट साफ साफ नहीं दिखता है ठीक है थोड़ा मुझे डॉट्स को डार्क करना पड़ता है फिर ओके हु आर वीवर्स एंड टेलर्स द पर्सन हु वीव्स कॉटन वुलन और सिल्क थ्रेड इन टू क्लोथ ऑन ए लोम इज कॉल्ड वीवर द पर्सन हु स्टिच इज डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स फ्रॉम डिफरेंट फैब्रिक इज कॉल्ड टेलर तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ जो आपके एक्सरसाइज में दिए हैं वो क्वेश्चंस हो गए ठीक है चलिए अब हमारा ये क्वेश्चन आंसर्स वाला पार्ट तो खत्म हो गया अब हमारा क्या बचा हुआ है हॉर्स क्वेश्चन बचे हैं और थोड़ा सा मैच तो कॉलम में आपको देना चाहूँगी दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो अपने अगले वीडियो में उसको कर लेंगे हॉर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एक मैच तो कॉलम है वो हम करेंगे आज की वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो गए एंड नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो ओके थैंक यू